1933 i nazisti hanno vinto le elezioni con l'inganno e la violenza contro il popolo tedesco ma la classe operaia non si arrende e combatte la classe operaia non si arrende al servizio del grande capitale il nazismo sa fare il suo dovere e così nel febbraio va in fiamma il Parlamento, di sicuro sono stati comunisti assassini, di sicuro sono stati comunisti. La Gestapo arresta all'improvviso, Dimitro clandestino in una casa, ed accusa dell'incendio scoppiato al Parlamento, l'emissario dell'internazionale in Germania, l'emissario dell'internazionale. Questo bulgaro è solo, pensa il boia, e prepara la condanna già decisa, ma la voce di Dimitro che accusa chi lo accusa, è la voce di tutti gli sfruttati del mondo, è la voce di tutti gli sfruttati, e treman dal berretto agli stivali, i gerarchi con tutto il tribunale, perché adesso la faccenda è certo propaganda, ma soltanto per l'internazionale di Stalin, ma soltanto per l'internazionale. Magistrato, picchia pure il tuo martello, tutto il mondo sente solo la sua voce, il nazismo inquisitore trasformato in imputato, alla fine ha dovuto liberare Dimitro, alla fine l'ha dovuto liberare e la sua voce che ci parla del fascismo è la voce della scienza e del coraggio è la voce della classe combattente d'avanguardia è la rossa bandiera partigiana compagni è la rossa bandiera partigiana